又可以喝着啤酒，吃着卤墨鱼，看着世界杯过瘾啊！就一个动题，哎，我的砧板大了，整个抱起来啃什么呀？嗯，哇！ Hello， 大家好，我是你们的长哥，欢迎来到本期的视频。昨天晚上考古了一下自己过去三年的视频，发现真的是越看越饿，特别是二零二二年一月份的这期大墨鱼，那时候才刚开始做自媒体几个月，粉丝还没多少。当时做的是香港街头小吃卤水大墨鱼，真的是色香味俱全啊！看到我不争气的眼泪都要从嘴角流下来了。所以我今天特意买了三只大墨鱼，又可以喝着啤酒，吃着卤墨鱼，看着世界杯过瘾啊！今天这墨鱼属于超大型的，三只三十几斤，细心的小伙伴。应该注意到了，这只呢有明显的花纹，这只呢没有花纹，没花纹的这种呢会更好吃，味道会更鲜美。所以我们买墨鱼的时候，尽量选择这种没有花纹的哈。OK， 那接下来我们给它处理一下，墨袋破了，估计好黑啊。墨鱼的头总共也是八根爪子，还有这两根是捕食的，非常的长，你看一下。都有半米多了，天哪，黑成这样子，这个墨袋肯定破了。然后这里有个喷水口，这个可以喷墨汁，也可以用来花色前进的。把它的头先给它切下来，昏头行动。刚被我切到了，这个刚也是可以吃的，但我们今天不要。先来给它动个小手术，这块就是乌贼的骨头，海飘飘，哇，像不像这个鞋子啊？好大哦，跟鞋垫一样。这个可以入药的，晒干了也可以煲汤。接下来要把它内脏给去掉。还没有完全解冻呢，内脏里面都是冰，好冰啊！可惜了，这么大的一块墨鱼干，这是墨鱼蛋吗？这么多，这个就是它墨袋了，这里面全是它墨汁，只是这个冰还没有融化。哇，这么大的一个墨袋，够它喷好几次啊，可以把整个海洋给喷黑掉。其实这个墨袋是非常鲜美的。嗯，很香。如果这个是新鲜的，可以来炒饭、煮饭都非常好啊！我的手都不能要了。来，谁可爱的小脸蛋给我摸一下。来，来处理一下这个头，这个地方是嘴巴，黑黑的这个就是它的牙齿。挖出来给你们看一下，好大、啊，跟鹰嘴一样的，看到没有？这块嘴巴边上的肉是最好吃的，因为它要在不断的运动，所以吃起来很脆。然后眼睛里面的水也要给它捅掉，这个水不好吃。先把它们全部冲洗一下，再处理。像这种，你看一下，墨汁感染过了就很黑了，洗不掉。接下来呢，要把它皮给剥一下，这一层皮不给它剥掉，它会影响口感。哇，终于下来了，好厚啊、哦、这一层皮，肚子这边也要给它剥一下。剥完以后这个洞体白白嫩嫩的，贼漂亮。然后肚子里面还有一层膜，这个也要给它干掉，这样子剥完以后，等下吃起来的口感才会好。这个太难剥，两个人都剥了半天了，我也要给它剥一下。哇塞，这个脚太难搞了，只能说吃这个墨鱼太难了。吸盘上面要给它抠一下，有很多那种硬硬的塑料一样的盖盖，这个东西不给它弄掉也很想口感。差不多就这样嘛，再给它冲洗一下，然后给它放进去，焯一下水。完蛋了，这一锅搞不下，要不两趟来捞啊？放在这个小锅看一下能不能放得下。哎呀，哎呦呦，烫死我了，这个墨鱼实在太大，就一个洞体。一整锅，炒一下，这个汤都变白了，可以了，给它过一下冰水，让它的口感更爽脆 ，Q 弹哦，真的实在太大了。现在开始做卤汁，锅热倒油，然后把五花肉先给它煸出油脂，差不多了，先给它捞出来备用。把香料给它炒一下，蒜头、姜、葱头、生姜，给它炒出香味。炒成这样子，颜色有点微焦的时候，来点桂皮、姜叶、八角、草果、肉蔻、小茴香、花椒、干辣椒，一起给它炒出香味。这炒的贼香啊！炒完以后给它倒到帝王锅。锅里来加水，哦，没办法，只能帮助我家的帝王锅了，不然卤不下了。五花肉给它回锅，再来一碗老冰糖、酒糟、盐、生抽、老抽、蚝油、大葱、小葱、八二年的青红酒，再来两瓶昨天晚上喝剩的八二年啤酒。OK， 现在就是要等它煮开了。刚才偷偷的尝了一半的这个墨鱼头，我觉得这个来烤应该也很好吃。现在给它处理一下，切一下哈，嘴巴部分先给它切下来，改成小块。这个腿好粗哦，一根一根。这根很长的触手好软哦，现在全部给它穿起来，这个是它最长的那根触手，搞定。汤底也熬了，差不多了，可以了。我先来试一下味道哈、哦，嗯，超赞，关火，把这个超过水的墨鱼放进去泡，哇，跟轮船一样好大，这下应该。够换吧，刚刚好，刚刚好。要让肉完全浸没在卤汁里面，浸泡个两三个小时。我们先去烤一下墨鱼，先给它刷一层油，先给它放上来烤。你们可以盲猜一下，这个烤的会不会翻车哦？冰冻的墨鱼好多水啊，烤一下水滴了好多下去，缩水了不少，应该差不多了。焦黄，焦黄的很漂亮，五星级大厨最喜欢的颜色。再给它刷一层烧烤酱，再撒一点孜然粉，稍微再过一下火就可以吃了。哇！这个香味扑鼻啊！今天这个绝对下酒。先来杯八年的啤酒压压惊。来，先给你们整一块。粉丝先吃。
，嗯，哇，超好吃，很香很脆，撸着小串，看着世界杯，喝着啤酒，爽。哇，这种嘴巴的部分好脆哦，嗯，好好吃，来、啊、试一个嘛，怎么样，香吗？嗯，很香，而且硬脆硬脆的口感，我很喜欢，比外面烤的好吃，我觉得。外面有没有没有这么脆，没这么好吃，没这么香，没毛病啊 ，nice， 感觉烤的切少了。这个是它最长的那条须须，口感没那么脆一点，比较软一点。嗯，这个小串入的过瘾啊！我还是喜欢它头的部分更脆一点，虽然有点凉掉了，偏硬了一点，可能也是烤太干了一点。剩下这个你们来撸吧，这个泡了应该也差不多了。你看换了那个红酒皂以后，颜色非常的漂亮，有点粉红粉红的。再火开起来，给它撸个三分三十秒钟就可以了。这个一直在换屁，咋回事？这个大大给它夹出来。剩下再泡在里面哦，就一个洞体，都被我的砧板搭了，这整个抱起来啃什么呀？好烫，要给它切一下。今天这墨鱼的品质还可以，卤完以后没有缩水很多。哦，漂亮，这个肉好白嫩啊，好像泡的时间还不够久。边角先给它修下来。哦，这条是它边边，这个可是极品。哦，炒水，因为它这个边边啊都在这样子不断的运动，所以非常脆，太好吃了，又香又脆。这个要给它分成好几条，头也切一点，剩下再给它放进去泡着，这样子更入味。这个是嘴巴部的那块，触角，好丰盛的一盘啊！再来一点小可爱，点缀一下。世界杯下酒生气，再来杯啤酒，马上我要开动了，先给你们整一块身子啊、哦，非常的洁白，像我这样卤豆干。嗯，哇、哦，好香哦！这个食材的本味非常的香，越嚼越香，而且这个墨鱼好鲜甜啊！其实不是那个卤汁进去的甜，是它墨鱼本身的甜味。这也太好吃了吧，比我预想的要好吃太多了。它的口感绵密又弹牙，吃的根本停不下来。蘸一下我秘制的蘸酱，嗯，蘸酱风味提升了不少。这个是用醋、糖、生抽还有蒜末混合在一起的，哇、哦，酸酸甜甜的，超赞！裙边啊，它两个耳朵。嗯，它这个口感跟生子的完全不一样，就属于爽脆型的。但有一说，卤汁的香味比较浓郁一点，就缺少了身上的那种原汁原味的鲜甜味。尝一下，我觉得这个比刚才的烤串更下酒。好的，嘴巴的肉丝一样。嗯，偏硬了一点，硬脆硬脆的。口感最好的还有这个裙边，身上的肉口感也可以，它很有特色，属于绵密型的。嗯，嚼嚼的肉还没吃。哇、哦，这口感跟味道都没有任何的毛病。最长的这个触角是最软的，嗯，脆骨啊，应该很脆。这个头部这里硬脆硬脆的，吃多了嘴巴会酸的。吸盘，大吸盘，给它搞里头沾一下，脆，好吃。今天这个卤的非常成功，剩下那一锅又可以强迫邻居朋友了。开始下酒，不说，等下看球再吃。我们现在做个总结，强烈推荐各位小伙伴按我这个方法卤一盘卤水大墨鱼，喝着啤酒，看着世界杯，绝对惬意。墨鱼呢，尽量选择那种没有带花纹的，大一点的，厚一点的，真的超好吃。这个肉好甜，好鲜甜，哦、太好吃。那我们这期的视频就到这里，记得点赞关注我们，下一站就拜拜。全部打包好，可以开始强迫邻居朋友了。来，一人还给他搞一袋汤啊。然后今天晚上这个汤的味道特别好，所以呢真空包装起来放在冰冻，当老卤汁。